வணக்கம் இயற்கை மருத்துவத்துக்கு உங்களை வர இருக்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்றத பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா தாடி மீசை எனக்கு வந்து மீசை வளர மாட்டேங்குதுங்க லேசாக ஒரு நாலு முடி இருக்குது முழுமையாக மீசை வளர மாட்டேங்குது அப்படியே வளர்ந்தாலும் நல்லா வந்தால் நல்லா அடர்த்தியாக நல்லா அதிகமாக முடி வளர மாட்டேங்குது லேசாக கொஞ்சோண்டு தான் வளருது தாடி வளர்ந்தாலும் அப்படி தான் வளருது எனக்கு இந்த மூ தாடி மீசை நல்லா முடி நிறையா வளரணும் அப்படின்றவங்க இருக்குது நம்ம இயற்கை மருத்துவத்தில் என்ன தீர்வு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவை இதை வந்து எப்படி இந்த காம்பினேஷனை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முடி வளர்ற பிரச்சனை வந்து தாடிக்கும் மீசைக்கும் மட்டும் இல்லை இது ஹேருக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா க்ரோத் இருக்கும் இந்த இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஆயில்லாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது வந்து பிஸ்தா ஆயிலுங்க அதாவது பிஸ்தா பருப்புகளிலிருந்து எடுக்கிற ஆயில் இது ரொம்ப ரேட்டு கூட இது வந்து சூரியகாந்தி அதாவது இந்த சன்ஃப்ளவர் சீடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சூரியகாந்தி விதையிலேருந்து எடுக்கிற ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில்னு சொல்கிறது இது வந்து நம்ம எள்ளு வெள்ளை எள்ளுலேருந்து எடுக்கிற ஆயில் எள்ளு எண்ணெய் அதாவது ஒயிட்டு வெள்ளை எள்ளுலேருந்து எடுத்த எண்ணெய் இது வந்து செம்பருத்தி பூ எண்ணெய் இது வந்து நம்ம அந்த செம்பருத்தி பூன்னு சொல்லி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஹேரை வந்து மூடி கருப்பாகவும் நல்லா அடர்த்தியாக வளர்றதுக்காக அது செம்பருத்தி எண்ணெய் இப்போ இந்த நாளையை வந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் நான் எம்எல்க்கு பதிலாக கிராம் கணக்கு வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து ரேட்டு கூட உள்ளது மட்டும் குறைவாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து செம்பருத்தி வந்து ஒரு அஞ்சு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஆயில் செம்பருத்தி அப்படின்னா அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இது வெள்ளை எள்ளு எள்ளு எண்ணெய்ன்னு சொல்லுவோம் முடியாது அதில் ஒயிட்டு வெள்ளை எள்ளு எண்ணெய் அது ஒரு அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சூரியகாந்தி எண்ணெய்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சீட்லேருந்து எடுக்கிற எண்ணெய் இது இது எல்லாமே கரெக்டாக அஞ்சஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் நம்ம அந்த பிஸ்தா எண்ணெய் மட்டும் மூணு எம்எல் மூணு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் எல்லாமே அஞ்சஞ்சு கிராம் எடுத்தால் இது மட்டும் நீங்கள் மூணு கிராம் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அது ரேட்டும் கூட நூறு எம்எல் எம்எல் நூறு எண் நூறு எம்எல் எண்ணெய் வந்து ஆயிரத்தி அறநூறுரூவா சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இது ரேட்டு கூட அதனால் நமக்கு அது அதிகமாக தேவையில்லை இந்த நாள்லையும் இது மட்டும் நீங்கள் வந்து மூணு மூணு கிராம் அளவுக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான அளவு ஐம்பது ஐம்பது எம்எல் அளவுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க போதும் ஸோ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு பாட்டிலாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது ஆறு மாதம் வர நல்லாயிருக்கும் பிரச்சனை இல்லை இது நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது இது வந்து நார்மல் டைமில் நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஏதாச்சும் ஒரு ஆஃபீஸில் இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி டயத்தில் நம்மளால் இதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வெளியில் போக முடியாது இதை நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜென்ரலாக வந்து அந்த நாலு ஆயிலையும் காம்பினேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கத நல்ல நம்ம ஜ இதில் கொஞ்சோண்டு ஆயில் எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த இடங்கள்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மசாஜ் பண்ணும்போது ஆயில் நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணி மசாஜ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இந்த தாடி பகுதியிலையும் இந்த மீஷா பகுதியிலையும் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லை இது ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு இது எப்போ அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் என்னால் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா இரவு நேரம் படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் நான் ஆஃபீஸ் விட்டு வீட்டுக்கு வந்துடுவேன்னா அந்த நேரத்தில் நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஜென்டிலாக மசாஜ் பண்ணுங்கள் ஹேருக்கும் நல்லா உள்ள அதாவது ஸ்கால்ப்பில் அதாவது நம்ம உள்ள தலை தலை பகுதியில் அதாவது தலை மேலே வந்து அந்த தோல் அமைப்பில் வந்து லைட்டாக வந்து ஜென்டிலாக மசாஜ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப மசாஜ் பண்ணணும் அவசியம்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு முடிகளுக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள் போதும் தாடி பகுதிக்கும் மீச பகுதிக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணி மசாஜ் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு விட்டுருங்க ரொம்ப கொத கொதம் இல்லாமல் ஜென்ரலாக ஒரு அளவுக்கு நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக விட்டுட்டு மறுநாள் காலையில் நீங்கள் வாஷ் பண்ணால் போதும்
நீங்க அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு மாசம் ரெகுலரா நீங்க அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒன் மந்த்ல நல்ல க்ரோத் கிடைக்கும் தாடியும் சரி மிஸ்ஸையும் சரி ஹேருக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது தாராளமாக அப்ளை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்களே நிறைய பேரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப நல்லா ரிசல்ட் கிடைக்கும் வணக்கம்